isang buhay na palaging tumatakas, nagtatago, alanganin at ingat na ingat sa bawat kilos. Ganyan ang buhay ng mga Pinoy na TNT sa ibang bansa. Isang katotohanan na di nalalayo sa karanasan ni Mari Caimo sa Estados Unidos. TNT, ang tawag sa atin. Tago ng tago. Sa totoo lang, ang buhay ng TNT doon, takot na takot. Kasi hindi mo alam kung kailan ka makadadampot. Bago pa man natamo ni Mari Caimo ang kaginhawaan at kasikatan sa Pilipinas, ay isang nakaraan na puno ng paghihirap at pasakit ang kanyang naranasan sa Amerika. Binalak ni Mari na muling makapag-aral sa Amerika, subalit na udlot yon nang mabalitaan niya na sumunod ang kanyang mag-ina sa Amerika. Uh, nandito kayo? Binitiwan niya ang lahat ng nasimulan at nagpas siyang sumama sa pamilya upang itaguyod sila. Ag ano ako, gasoline, from gasoline station to liquor store salesman, nagkardinero ako, tubero, pintor. Hindi po pintor tulad nila Manansala at ni Morsolo. <laughs> pintor po ng bahay. <laughs> okay. so, I'll wash everybody's clothes. Usually, I'll start in the afternoon. Early morning na ako natatapos maglaba. When I was an actress, I was famous. I was, people knew who I was. And biglang, biglang, yeah, you know, uh, yung, nakakahiya. Uh, basta makahanap lang ng trabaho, basta makahanap lang ng one place na kung saan kami pwede maging peaceful, kung saan kami pwede maging uh, normal at legal na citizen, etc. Yan ang long-term goal namin na kung saan kami pwede maging pamilya na normal. Dito na tuluyang ang tinanggap ni Mari ang responsibilidad sa kanyang kinakasama na si Enchang at ang batang-bata nilang anak na si Kaliel, sukdulang mamuhay bilang TNT. Kunyari ako magsumbong sa iba, per head dyan, $1,000. Eh, ang hirap-hirap kumita ng $1,000. Kung makapagsumbong ka ng isang pamilyang tatlo, $3,000, may kotse ka na. No? So it's very tempting talaga sa kapwa natin Pilipino. I remember one cross-country trip na gutom na gutom na si Kalil. Yung pinapakain na lang namin sa kanya yung pakete ng ketchup ng McDonald's. Gutom na gutom yung bata. Awang-awa kami pareho. Pero yun ang pwede namin pakain. Iisa na lamang ang naging solusyon nila para makatakas sa walang katapusang pagtatago ang maghanap ng American citizen at magpakasal upang maging legal ang pananatili sa Amerika. Matapos maging legal ang Estado, ididiborsyo ang pinakasalang American citizen. Unang nakatagpo ng mapapangasawa si Enchang, subalit ng araw ng kanilang interview sa mga kinauukulan ay nabulilyaso ang lahat. What kind of sheets did you have last night? Actually, is beige at the moment. Nag-usap na kami na beige. I have to say beige. I think that's the safest. Pero when I slept that night, kasi ako nag-aayos ng kama, I put flowers. The truth will come out. Put her in jail. At that point, kasi lalaki, ikaw yung padre de familia. Ang kalaban mo, U.S. government, ano magagawa mo? Hindi mo kaya labanan. Dumating ang araw na ipadedeport si Enchang at sa tulong ng isang kapwa Pinoy sa kulungan ay naabisuhan ang mag-ama habang nag impake si Mari para sundan si Enchang pabalik sa Pilipinas. Sa pagbabalik ng pamilyang Kaimo sa Pilipinas ay isa-isang inayos ng Panginoon ang mga problemang dati nilang tinakasan. Habang nagla-lunch kami, sabi ko, Ma, okay ba dito na lang kami tumira? Kasi bahay ko, no? Alam naman doon sa, sa, sa kanilang bahay tinira. Mas komportable ako sa bahay ko. Sabi ni Mami Nosan, I'm sorry, I cannot condone your sin. Hanggang sa dumating ang panahon na inimbitahan ng ina ni Mari si Enchang para sa isang Bible study. She made me read John 3.16. I don't know what was happening, but the moment I looked at her, I started to shake inside. And then I asked her, how do you become born again? Then she told me how to pray. Sa kauna-unahang pagkakataon ay namulat si Enjang sa katotohanan at pag-ibig ng Panginoon na matagal lang nais ipadama sa kanya. If you are God, I am allowing you to enter my heart. Yabang, no? 
I mean, it wasn't mayabang, but it sounds mayabang. But because I, because, you know, ganda sa Panginoon eh, He meets you where you are. He met me where I was. So He did enter my heart. Malaki ang naging epekto sa kanilang pagsasama nang maging bagong mana ng palataya si Enchang. Sabi nga, kung ito, hindi sumurender kay Lord, magkakaproblema, mauulit na naman yung nangyaring noon. So, nag-aaway kami kasi sinisigawan na mo. If you don't be born again, sabi niya, I'm not going to marry you. Eh, ako naman sabi ko, eh, teka, ideya ko ba yung mong mary-mary? <laughs> akala ko ba, ideya mo yung ikasal tayo? No? Eh, ang akala ko kasi, kailangan mo muna magpakabait, magpakabanal. Ewan ko, siguro sa isip ko mga dalawang linggo na hindi ka nagkakasala, <laughs> tapos sa kakalalapit sa Diyos, okay, eto Lord, eto na ako. Kasi sabi ko, I'll come to Jesus when I want to. Hanggang sa sumapit ang araw ng kasal ni Mari at Enchang. Minarapat na tanungin ang pastora kung mayroon na silang relasyon sa Panginoon. At dito'y sinabi ni Enchang. He's not. Yeah. Pinasabay sa panalangin ng pastora si Mari na siyang naging susi para mabuksan ang kanyang puso sa Panginoon. Sa oras na sila'y lumuhod para isuko sa Panginoon ang kanilang buhay at ang pag-iisang dibdib, ay naramdaman ni Mari ang pag-ibig ng Panginoon sa lahat ng dinanas niya simula pagkabata. Doon, naramdaman ni Mari ang pangunawa sa ama na mula pagkabata ay hindi niya naramdaman ang pagmamahal at pagkalinga. Pakita mo na yung kung, uh, kung gaano mo ko kamahal by obeying me. Hindi ko ginawa yun. Hindi ko sana nabigyan ng chance yung father ko na makita kung gaano ko siya kapahal. Maging sa taong nagmulest siya sa kanya nung siya'y bata, nakaramdam din si Mari ng pagpapatawad para dito. I am able now to really, really forgive that person and really, really love that person. And there's nothing there. Wala nang takot, wala nang guilt. It's gone. It's all gone. I'm free. At sa maling desisyon itong ipalaglag ang kanyang sanggol sa dating kasintahan, pinagsisihan nito na husto ni Mary. Pinakita sa akin ng Panginoon kung anong ginawa ko sa babae. I've never had the chance yet to ask for her forgiveness. But I have asked my daughter for her forgiveness. I've asked my God for His forgiveness. Gayon din ang pagsisisi niya sa maling pagsasama nila noon ni Encha. Kung dati, maduming madumi ito sa loob. Para ako na steam clean, para ako na vacuum clean, para nawala lahat yun. And one thing na siguradong sigurado ako, wala nga akong earthly father na, na, na relasyon. Okay? Pero at that point, siguradong sigurado ako, I had a heavenly father who before, if I had prayed before, him, alam ko hindi niya naririnig ang mga panalangin ko. Ngayon alam ko, siguradong sigurado ako, naririnig na niya ako ngayon. Higit sa pag-iisang dibdib ni Mari at Enchang sa harap ng Panginoon ang naganap sa araw na iyon. Naging bagong nila lang si Mari, asawa kay Enchang at ama ni Khalil. When we got married, December 24, it was the best Christmas. Hindi ko siya kaya pasalabatan ng lubusan. So the least that I can do is to try to live His life. Praise and glory to Him. Sa kanya lang talaga. We are back on the 700 Club Asia and with us is someone who belongs to the set, Mari Kaimo. Mari, welcome. Kumusta ka? Okay naman. Grabe naman yung story ang yun. Kaninong story oh. kaya yun? Eh? I mean, I heard your testimony before yeah. but uh, uh, um, it, it, it hit me differently kanina while uh -oh. watching it. Tsaka ikaw na magtrabaho ngayon kasi umiiyak pa rin ako. <laughs> Napaka, <laughs> ah, naiiyak ka pa rin. Oh. Hindi, Mari, narinig ng mga taong bayan. Talagang what you struggled with. Yeah. No? But what we also saw there, Mari, is yung pinakaugat ba ng problema? Mm -hmm. yung, there was a broken relationship mm -hmm. with your dad. Yeah. And 
fortunately, it was restored. Can it you was, tell us a little was. bit about that? No, because I think it's important for them to understand. Mm -hmm. Na karamihan kasi mga Pinoy di ba na identify nila ang God yes. sa kanilang Father yeah. on Th Earth? Mm -hmm. That's why you struggle niya. Oh. I, I'll, I'll come to Jesus when I want. Kasi oh, right. in, in, yung concept niya of Heavenly Father iba, yes. eh. so, iba. You know, we talk about that a lot on the show. Na, uh, uh, we we have difficulty relating to a Heavenly Father. Yeah. Kasi well, sila yung relationship natin mm -hmm. sa Heavenly Father. And that's what was my, my key mm. problem. Nung namolestya ako, hindi ko siya malapitan. Mm. Hindi ko, uh, though, I think, well, I, I went to them about one issue I had na parang inishrug off lang ako. Parang mm. hindi kami hindi, ng importance yung issue na yun. Oh, no? he, uh, to be fair to him, he 